Kailanganin ko pa ng isang bike made for paved road. By October, baka magbalit ako ng distance. Oh my gosh, grabe ang bigat! Oh. Akala ko talaga si, si Zarly na yung para sa akin. It turns out, mas kakailanganin ko pa bala ng isa na made for paved road. At ito, dumating na siya! Welcome to the club! Hey guys, this is Zara ang inyong Bike Wonder. And if you haven't subscribed yet, I've been doing videos about bikepacking, bike touring, adventure cycling, or even giving tips on how to improve your content creation. So right now, meron ako ditong bagong bike. Finally, dumating na siya. Oh, so ayun na! Simulan na natin to without further ado. Let's get into it! Ito na! Yes! Woo! Surprise! Kung anong color niya. Hindi ko rin sasabihin kung anong model niya. Wala ka dyan na lang. Woo! Excited na ako. Woo! Yes! Grabe, nabubuhat siya. Nabubuhat siya. Yan na. Simulan na natin ang assemble nitong bike. Woo! So, ano siya? Marine Four Corners. Touring bike slash gravel bike. So quick background lang bago ko i-bike check tong Marine Four Corners 2022. I know some of you are familiar with Marine Bikes kasi napakatagal na niya sa industry since 1986 pa siya. Itong bike na to is manufactured in Indonesia and designed in California. Actually, before yung Trek Marlin ko, second choice ko talaga to sa Surly na ito dapat yung niisip kong bibilhin ko. Ang gravel bike kasi mostly pang speed yung concern niya but a touring bike mas concern niya yung comfort. Instead of getting a traditional touring bike that's purely made for road, I decided to buy a bike that can handle off-road and road setup. Wait lang ah. Wait lang, paano muna? Hello? Ba talaga kapag gravel at saka touring bike? So gagawa na ako ng separate video about that. So whatever you call it, I will call it my adventure bike. So ito yung gagamitin ko sa mga bike touring ko na mostly paved at kaya din mag-accommodate ng off-road. Half-assemble na siya, kaya i-assemble na natin siya. Hindi pa tayo tapos mag-unboxing. Parami na ba bike check? Okay ba? Okay ba? Oo, sayang. Balik mo na. So, ayan, alam ko excited na kayo. Kaya simulan na natin i-bike check tong Marine Four Corners 2022. Yung Marine bikes, marami silang different options ng gravel, mountain bike, at touring bike. Nag-iisa lang talaga to. Kaya ito yung kinuha ko, Marine Four Corners. At meron silang dalawang colors, yung tan green at saka yung black. Pinili ko yung tan green kasi, oh, so yung napapansin nyo yung bike ko is pink, orange, and green. Yun talaga yung color palette ko. May explanation. Meron mga bagay na hindi kayang ibigay lahat ng isa. Kaya kakailangan mo pa ng isa. Pero huwag nyo gagawin yun. Pagdating lang yun sa bike. Akala ko talaga, kailangan ko lang ng isang bike. O yun, meron akong pang mountain bike, meron akong pang off-road bike packing, and this one, I'm gonna use it for paved road. Kapag meron ka dalang different riding style, kailangan mo na iba't ibang klaseng bike. Explain ko na, ang dami natin chika. So this is chromerly steel at bakal nga siya guys. Napapansin nyo, bakal pa rin yung frame ko kasi nga pang bakal, pang touring talaga, hindi naman ako into speed. Once na nag-steel ka, steel, steel is real kasi. Explain ko lang yung geometry nitong bike. Wow! Mahaba yung head tube niya kasi the more na mahaba, the more na mas comfortable at upright yung position mo na made for touring talaga. So as you can see, yung bottom bracket niya is mababa kasi kapag mababa, mas stable siya lalo na kapag loaded na yung bike mo. Yung chain stain length na naman nito is mahaba din kasi made for touring talaga at pag naglagay ka dito ng rock with pannier, hindi ka ma-avoid mo yung 
yung pedal strike. Since this is touring bike, meron siyang mga different eyelets. So dito meron siyang pwedeng lagyan ng front rack. Pwede mo rin siyang lagyan ng fender dito or battle cage. And dito naman pwede kang maglagay ng isang battle cage and isa pang battle cage. At meron pa siya dito isang dalawang eyelets na pwede ka rin maglagay ng mga pump or battle cage. And meron din dito ang lalagyan ng fender. Tapos meron din lalagyan dito ng rear rack. So yon pang touring bike talaga siya. So yung size ko is extra small kasi hindi naman akong ganun katangkaran. Yung height ko, height reveal is 5'3". Check nyo na sa description, meron dong height guidelines. Yung extra and small, 650B lang yung kaya niya. And yung in-offer ng medium to large is meron silang 700C. This is 650B with 42mm. Kaya saktong-sakto lang siya if you're gonna do on-road or you're gonna do off-road. Maganda siya kasi kaya niya mag-occupy ng wider tires pero hanggang 47mm lang siya or 2 inches sa mountain bike term. Yung rim natin, this is marine aluminum double wall disc specific. Yung spokes natin is 14 grams black stainless steel. Yung front hub natin is marine din yung brand niya and this is forged aluminum alloy 32 holes. Pagdating naman sa rear half, this is also forged hub aluminum alloy with 32 holes. Yun nga lang, quick release siya parehas. Better sana kung true axle na siya para mas sulit na siya for its price. Tires natin is WTV Resolute with puncture protection. Ang maganda dito, Shimano Sora na yung crank set niya. This is Shimano R3000 with 50, 39, at 30 teeth yung pinakamaliit. At yung crank natin, this is 170mm. Pagdating sa chain, ano naman na siya? KMC na siya. At ang bracket natin is Shimano Halo Tech 2. Yung cassette natin, this is Shimano HG300 with 9 speed. 11 yung pinakamaliit at 34 teeth yung pinakamalaki. So, perfect. Hindi, hindi pa siya perfect. Kaya baka mag-upgrade ako. <laughs> yung shifter niya, this is steel Shimano Sora. Front brake niya, this is Tektro Sparcy. Mechanical disc brake na siya with 160mm rotor. And yung rear brake naman is Tektro Sparcy at road mechanical disc with 160mm rotor. Brake lever niya, this is Shimano with integrated shifter. O yung tinatawag nating STI. Wow! Yung punta naman tayo sa handlebar. Yung handlebar niya, this is alloy, marine Batted alloy siya at mayroon siyang 12 degrees flare drop. At flare drop na siya para mas madali siya i-maneuver at wider din siya if gusto niyo maglagay ng mga tent. Perfect for bike packing. Ang ganda rin ng bar tape niya kasi sobrang comfortable niya. Yung stem niya, this is alloy. Marine pa rin yung brand niya. Mayroon siyang 70mm. Yung headset natin, this is FSA number 8D with silk cartridge bearings. So, yung headset natin, sealed bearing na siya, kaya okay na okay. Yung saddle natin, this is Marine MTB. Yung seat post is Marine pa rin siya, alloy with 27.2mm. Yung pedal natin, this is trekking platform. Um, I think plastic siya. So, ayan, buhatin lang natin siya. Medyo mag-aan siya compared sa ECR ko because this is 12.9 kilos. Kasi pagdating nga sa touring, mas okay kasi yung steel for touring because of its durability. Pag pupunta ka sa ibang lugar, madali siya use it. Mas na-absorb niya yung vibration. Actually, hindi naman siya ganun kabigat and I'm not concerned about it. So, yun! Tapos na tayong mag-bike check conclusion. Pero sulit naman na siya for its price kasi kung mag-build ka, kagaya nung nangyari sa akin, magiging choosy ka sa mga parts at okay na rin kapag bibili ka ng built bike. Kasi yung mga components niya, sulit naman siya for its price. Pero meron pa rin akong mga i-upgrade dito sa bike na to sa mga future. Una sa lahat, syempre group set. Gusto ko siyang palitan ng GRX pero tsaka ako nang gagawin yun. Pero right now, bala ko, unahin ko lang muna ang palitan yung saddle. Gusto ko magpalit ng Brook saddle. Tapos bala ko dito setup is maglalagay ako ng front rock pang panier kasi gagamitin ko to mostly for pave. Hindi ko pa rin siya masasuggest for heavy load touring like yung mga 40 kilos na world tour na yung bike mo. Hindi ko pa rin siya ma-recommend. So I would highly recommend this for like one week ride sa light tourer lang talaga. Nakagaya ko. <laughs> As a spontaneous person, parang sumisigaw. Minsan nag-ride ako tapos nakaplano na yung lahat ko, napupunta ako sa pave, tapos biglang magiging off-road. 
So, itong bike na to, yung perfect for that sa mga adventurous soul na, na hindi alam kung ano ba talagang plano mo sa buhay, ano ba talaga yung ruta natin. So, kung spontaneous ka, nakagaya ko, ganitong bike yung perfect for you. Perfect siya sa mga nag-overnight, sa mga nag-bike packing, sa mga nag-bike touring, or any kung gano'ng ka mga katagal. Hindi ko pa siya natatry. So, sa mga susunod na video, itatry ko siya at titingnan natin kung kamusta ba yung performance ni Tony Marine Four Corners. Wala pa akong pangalan. Iniisip ko pa kung anong ipapangalan ko sa kanya. Mag-suggest na lang kayo sa comment section below. Baka, pero ano, may nag-suggest sa akin, Zar Zarin daw. Isipin ko pa. Zarin! If you want to purchase this bike, meron akong link sa description below. Nabili ko siya for 58,000 sa Prime Pedal. Check nyo yung Facebook nila and like nyo na rin. Tawa lang nila ng Facebook, pero matagal na sila nagsisell ng mga different bikes. Kung meron kayong mga kailangang parts or any accessories na gusto nyo, they can Order it for you. Magagamit ko tong bike na to mostly for paved road. Hindi ko yung give away tong bike na to. I will definitely keep this bike. Malapit na tayo mag 50k subscribers at meron na kong isang sponsor for that. Uh, kung may mga gusto pa mag sponsor ng bike para mag give away natin sa mga deserving na gusto talaga mag bike, just comment your uh, comment below or email me. At yun nga, GRX baka naman. <laughs> Pwede may mga gusto mag sponsor ng ano parts ng bike na to. Baka lang naman. <laughs> Yan nga, hindi ko pa rin siya talaga siya mare-recommend for heavy load na pang world tour bike ko. Makakakailanganin ko pa na isang bike made for world tour. So, dito lang muna siya. Light tour lang tayo. Ayan, first time ko mag-drop bar. Paano ba? Paano mag-shift? Ito? Dagdag to? Bawas. Tapos ito? Bawas. Tapos dag dagdag. Pa ah! Itong sa unahan, dagdag. Ito, bawas. Okay naman siya kasi nandito yung ano natin, upright position. Tapos dito, kapag gusto mo ng aero, madali lang siya i-maneuver kasi nga naka-wide naka yung drop bar ko. Yun, medyo naninibago lang ako kasi galing ako sa loop bar. Malikot ba ako? <laughs> naninibago pa ako kasi galing nga ako sa loop bar. So, ano na ako ng, ano, ng separate... Mm -hmm. Ako ng separate vlog, tetest ko to sa long ride, mga 100 kilometers. Para mas matest natin tong bike. So, yun. So, yun lang. I'm so happy and contented. <laughs> so, ayun, i-review ko lang tong experience ko with this Marine Four Corners. At the experience ko na siya i-ride around 200 kilometer ride. At masasabi ko lang na, in-expect ko before yun na, Sasakit yung likod ko since galing ako sa loop bar at nagpalit ako ng drop bar setup. Actually, wala naman ako na-experience na back pain. Siguro dahil upright kami position natin at made for touring talaga tong bike na to. At nahihirapan lang akong maglagay ng mga gamit pa kasi syempre yung before ko, ang dami kong lalagyan. So, gagawa pa ako ng different bag setup for this bike kasi nga it's a different build so kakailanganin natin ng ibang bags for this panier siguro yung gagamitin ko dito and explain ko naman na hanina at most likely then karon tayo ng partner with a bike brand from Germany okay siya even if you're gonna use it for commuting even if it's not loaded but the problem with this is you can't go faster kasi nga this one is a touring bike I tried it loaded yet but soon we will try it to try ko yung stability nito at kung ano yung pinagkaiba niya if ever loaded ito try oh my god ito try ko to sa bike touring kasi hindi ko pa siya na try na loaded talaga trinay ko lang siya for a long ride na wala akong any karga at okay naman siya for bike commuting but if you're planning to use this for racing uh, medyo mahihirapan ka lang humabol kasi yung weight din kasi nito medyo makabigatan siya it's 12.9 kilos sa akin medyo na ni bago lang ako dito kasi nga yung previous ko is naka 45 teeth ako at uh, basta siya sa patag pero pagdating sa ahonan na matatarek medyo talo tayo doon kasi siguro sa future i-upgrade ko siya pero tsaka na lang I'm planning to use this bike sa mga bike touring trips ko ng mga multi-day and it may be a month probably a year pero mm, matagal pa 
most likely ito na yung gagamitin kong bike ko for bike touring around the Philippines soon sa 2022 pa siya mangyayari na lang siya sa Visayas and Mindanao si ECR si Zari ikikip ko pa siya most likely yun yung gagamitin kong bike pang bike tour abroad sa mga off-road yun at si Trek ikikip ko siya for my mom ginagamit din kasi siya ng mom ko if ever magkaroon ako ng mga off-road talaga mga mountain routes yun yung gagamitin ko si Trek Marlene. Yan. For curious where I get my music, I'm using artlist.io. It's all royalty free and you can check the link in the description below. At meron din pala akong mga merch na tinitindo sa Shopee. At The Bike Wonder PH. Soon magkakaroon tayo ng mga bagong stocks. At naghahanap din pala ako ng designer for to send your portfolio to my email on the description below. So, ayun lang. Thank you for watching this Marin Four Corners review. I'm so excited to finally use this for my bike touring trip around the Philippines. Kaya, yeah, and see you on my next adventure.